హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు నేను వీట్ ఫ్లోర్తో ఉల్లిపాయ పకోడా వీట్ ఫ్లోర్తో పకోడీ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను ఈ వీట్ ఫ్లోర్ పకోడీకి గోధుమ పిండి పకోడీ సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు గోధుమ పిండి రెండు కప్పులు తీసుకున్నాను కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం జీలకర్ర ఒక స్పూను కొంచెం రుచికి సరిపడ సాల్ట్ ఉప్పు ఒక మూడు స్పూన్లు రైస్ ఫ్లోర్ బియ్యం పిండి ఒక రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ కొంచెం గార్లిక్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద సన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కొంచెం కారం డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టాను ఆయిల్ హీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు పిండి కలుపుకుందాం ఈ గోధుమ పిండి పకోడీలు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు పిండి కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను ఇందులో సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు మనం ఉల్లిపాయలు ఇలా పడవగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయలు ఒకసారి ఇలా నలుపుకోవాలి ఇలా నలుపుకుంటే ఇలా ఉల్లిపాయలు పొరలు పొరలుగా పాయలు పాయలుగా ఇలాగా వచ్చేస్తాయి అనమాట నలుపుకున్నాం కదా ఇందులో కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కొంచెం కారం పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు కొంచెం జీలకర్ర కొంచెం సాల్ట్ రుచికి సరిపడ సాల్ట్ అనమాట బియ్యపిండి ఆయిల్ ముందు ఇవన్నీ వేసి మనం బాగా మిక్స్ చేయాలి అప్పుడు గోధుమ పిండి యాడ్ చేసుకోవాలి వీటిని అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం అల్లం ఉల్లిని ముద్ద ఉల్లిపాయలకి బాగా ఇలాగా పట్టాలి ఇలాగా కలుపుకున్నాం కదా ఇందులో గోధుమ పిండి మీరు ఎంత తీసుకుంటారో క్వాలిటీ అంత గోధుమ పిండి మనం యూజ్ చేసుకోవాలి చూసుకొని యూజ్ చేసుకోవటమే ఇలా కలిపాయిన కదా దీన్ని కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ పట్టము కొంచెం మనం పకోడీ కదా కరకరలాడుతూ ఉండాలి కదా చూసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి శనగ పిండి తింటే గ్యాసిడ్ ట్రబుల్ అలాంటివి వస్తున్నాయి కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఈ టిప్పు గోధుమ పిండితో పకోడీ చాలా యూజ్ఫుల్ అనమాట ఇది పప్పులోకి రసంలోకి వేడివేడిగా టీకి స్నాక్స్గా ఉపయోగపడుతుంది శనగ పిండే కాదు గోధుమ పిండితో కూడా పకోడీ వేసుకోవచ్చు ఇలా కలుపుకున్నాం కదా ఇలా కలుపుకోవాలన్నమాట గట్టిగా కలుపుకోవాలి పిండిని ఇప్పుడు దీన్ని మనం పకోడా వేసుకున్నాం ఇప్పుడు నూనె మరిగింది ఇప్పుడు పకోడా వేసుకున్నాం కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని పిండి కొద్దిగా తీసుకొని పకోడా వేసుకోవాలి సేమ్ శనగ పిండి పకోడీ లాగే ఉంటుంది డిఫరెంట్ చక్కగా వేగుతున్న పకోడా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేదాకా పకోడాలని మనం 
ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా వేయించుకోవాలి వీటిని ఒక ప్లేట్ లో తీసుకున్నా చక్కగా ఎగిపోయాయి వీటిని ప్లేట్ లో తీసుకున్నాం కదా మనం ఇంకొక వాయు వేసుకున్నాం మనం ఎన్ని కావాలంటే అన్ని పకోడీలు వేసుకోవటం ఇవి కూడా వేగాయి చక్కగా బ్రౌన్ కలర్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లో వేయించుకోవాలి ఈ రైనీ సీజన్లో చక్కగా వేడివేడిగా టీతో టీతో స్నాక్స్గా ఈ వీట్ ఫ్లోర్ పకోడీ గోధుమ పిండి పకోడీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది ఇవి కూడా వేగిపోయాయి ప్లేట్లో తీసుకుంటాను చూసారా ఫ్రెండ్స్ వేడివేడిగా గోధుమ పిండి పకోడా రెడీ అయిపోయింది ఎంత క్రిస్పీగా వచ్చాయి ఈ గోధుమ పిండి పకోడా మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ట్రై చేయండి ఈ రైనీ సీజన్లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది టీ టైము స్నాక్స్గా కూడా మనం తినొచ్చు ఈ గోధుమ పిండి ఈట్ ఫ్లోర్ గోధుమ పిండి పకోడా గనక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ధన్యవాదాలు